mưa giông quý vị thấy ấm ấm không? Đây trên này có một cái biểu thơ đây quý vị Đến năm 1883, vua từ Đức Băng Hà à, Vua Dục Đức lên ngôi chưa được 3 ngày Thì đã bị quyền thân Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường phế trúc rồi bỏ đói đến chết Làng quốc công Hồng Dật là em trai của vua từ Đức Và là con của Thủy Tân được à, lên làm vua Vâng mến chào quý vị đã quay trở lại với Huyết Review Quý vị và các bạn thân mến Hiện tại thì tôi đang có mặt ở địa phần của một cái thôn gọi là thôn Long Khê ở thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế thưa quý vị và ở đây thì trước kia tôi cũng đã đến quay cho quý vị xem một ngôi lăng mộ đó là lăng mộ của Thùy Thái Vương thì cũng ở cách đây không xa và đặc biệt thì hôm nay tôi đến đây để giới thiệu cho quý vị ngôi lăng mộ của một người phụ nữ rất là đặc biệt và người phụ nữ này là người thân sinh ra một vị vua của triều nguyện thưa quý vị vậy thì ngôi lăng mộ đó là ngôi lăng mộ của người phụ nữ nào hình dạng ra sao thì không để quý vị chờ lâu Bây giờ mời quý vị cùng theo chân tôi Để vào khám phá ngôi lăng mộ đó nha quý vị Xin kính mời quý vị Vâng thưa quý vị Thì quý vị thấy thì bây giờ trời đang chuẩn bị mưa rồi quý vị Trời uh, âm âm rồi Kiểu uh, trời giống tổ rồi quý vị à, Thì uh, cái con đường đi vào đây uh, Cũng uh, khá là đẹp Và cũng uh, rất là dễ đi Và ngôi lăng mộ của bà thì nằm ở phía bên kia thưa quý vị Đấy. À, Khu vực này là À, một cái khu vực mà cũng được trứng dùng làm một cái nhà văn hóa của làng Chính vì vậy mà ở đây cũng được trồng trọt những cái cây cối rất là đẹp Phía trước là những cái cảnh đồng ruộng Hiện tại thì đây là thời điểm mà vào cái vụ mới đó quý vị Ở đây thì ba con cũng đang đi xà lúa à, Có thể nói thì cái khu vực trước lăng mộ của ba thì nhìn cũng rất là khang trang và sạch sẽ Đây chính là nhà văn hóa thưa quý vị Và bên cạnh nhà văn hóa sẽ có một cái đường đi vào để chúng ta tới ngôi lăng mộ của người phụ nữ Ngày hôm nay mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị à, Ở đây cũng rất nhiều những loại cây nhạc đây. Ở đây nhà văn hóa của tổ dân phố 4 Ở đây quý vị à, nghe tiếng à, mưa giông à, âm âm rồi quý vị à, Tôi không biết là có quay kịp để cho quý vị xem hay không Nhưng mà cũng sẽ cố gắng Vì bây giờ tôi đi buổi chiều Đến vì vậy sẽ rất dễ gặp mưa Vâng và ở đây thì cũng sẽ có một cái con đường Để dẫn vào ngôi lăng mộ của bà đó quý vị à, Trước cái ra, khu vực này thì cũng khá là sạch sẽ Cỏ cây cũng khá là ít Trước ngôi mộ của bà thì cũng có trong chuối Rồi nhãn Cả cái bụi xà quanh à, Ngoài kia thì ba con cũng cắn tác một số loài cây rau màu thưa quý vị và đây chính là ngôi lăng mộ mà tôi muốn giới thiệu với quý vị hôm nay Đấy. Về tổng thể thì ngôi lăng mộ này là một ngôi lăng mộ đã được cải táng Và hình hài rất là giống những cái ngôi lăng mộ của à, những người dân bình thường thôi Có lẽ thì cũng được xây dựng mới đấy thôi Đây quý vị thấy là lăng Đức Tư đây. À, Tên này là các cái loài cây rất là lạ luôn quý vị Ở đây có cái dấu thưa quý vị Ôi sắm chợp thưa quý vị ơi À, phía trên kia thì cũng có một cái miếu thơ dưới đây quý vị à, thì Tôi sẽ lên phía trên đó xem trước xem lỡ cái miếu thơ dưới đây Tiếng là mưa giông quý vị thấy ấm ấm không Đây trên này có một cái miếu thơ đây quý vị Trước à, khi vào lăng mùa của bà thì tôi sẽ Quay cái miếu thơ này xem thử là có gì trong không Ở đây là quý vị thấy là có một cái bức binh phong à, Và mặt trước của binh phong này trang trí một cái hình rất là đặc biệt thôi quý vị Chắc có lẽ là nơi đây là thờ người khái cánh hay sao Ở mặt sau của binh phong thì cũng có hình chữ thò đấy Này bên kia một cổ cũng có một cái miếu thôi quý vị Ui nhìn rất là đẹp luôn quý vị ơi à, Rất là lâm lạ luôn Theo như quý vị thì đây chính là cái khu vực gì Mà cũng có những cái, cái uh, Câu đổi hái biến đây Ồ. À Như vậy thì ở đây chính là Miếu Toàn dân lóng khế thưa quý vị à. Cánh tỷ niến tự nguyệt Thập nhì nhật thường lương Tòa ý như cầu hướng Đài trùng tu Miếu toàn dân lóng khế Năm 2020 và đây là một cái 
ngôi miếu của dân làng Long Khê lập ra à, bên kia cũng có một cái ngôi miếu nữa à, và bây giờ thì chúng ta sẽ xuống thăm ngôi lăng mộ của người, cái người phụ nữ hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị xin mời quý vị à, cảm thưa quý vị thì trước khi vào thì tôi cũng đã thắp nhang để xin phép vào bên trong để quay cho quý vị xem được quý vị và như quý vị thấy thì ở đây chính là thì ghi là lăng đức tư vậy thì đức tư này là ai đây và chắc chắn người này là một người vợ của vua rồi quý vị à, đây đây của chúng ta sẽ thấy một cái ngôi lăng mộ rất là bình dân và có một cái lăng can bảo vệ như thế này sau cái khu vực lăng can bảo vệ thì chúng ta sẽ thấy một bức bình phong có hình chữ phước như thế này đây quý vị một cái bình phong hình của thứ đặc trưng và như tôi nói đầu video thì ngôi lăng mộ này đã được cải táng chính vì vậy mà cách thức rồi kiến trúc và các vật liệu xây dựng thì hoàn toàn là những cái vật liệu mới à, và làm bằng xi măng như thế này à, ngoài cái chữ phúc ở giữa thì phía hai bên cũng được trang trí những cái loại cây tùng rồi cây trúc vân vân sáu bức bên phong thì đi vào chúng ta sẽ thấy ngay một cái tập mộ à, và tập mộ này được xây dựng bằng đá thưa quý vị và tập mộ này gồm có bốn tầng một hai ba bốn tuy nhiên thì à, thời gian cũng ít người lúi tới chính vì vậy mà cũng à, khá là À, cụ kỳ và riêu phong cũng bám nhiều quý vị à, phía trên này thì cả cái loài cây bây giờ lá khô nó cũng rơi rùng xuống phía dưới à, và một cái ngôi mộ được cải tán nhìn cái mô thức là rất là bình thường à, tuy nhiên à, cái thân phần của người nằm trong à, ngôi tập mộ này thì lại không à, bình thường chút nào sau tập mộ thì chúng ta sẽ thấy có một cái nhà bia đó được à, gắn liền vào một cái bức bình phong thưa quý vị à. À, nóc nhà bia thì cũng có hai con chim phượng hoàng chầu hai bên ở giữa là nhật nguyệt à, cả cái trụ cột của nhà bia thì cũng khắc hai cái con chim phượng hoàng thưa quý vị hai bên ôm cái trụ này à, rất là đẹp vì là một uh, nữ nhân một người phụ nữ chính vì vậy mà được uh, khắc tỉa hai con chim phượng hoàng hai bên cái cột trụ này và không có hai trụ sau bởi vì nó ăn liền vào bên trong uh, bức bên phong rồi phía trong cái nhà bia thì chúng ta cũng sẽ thấy một cái bia mộ thưa quý vị và phía trên thì được khắc một con chim phượng hoàng cũng đang tung cảnh bay giữa mái trời rồi à, à, xung quanh cái bia thì chúng ta cũng sẽ thấy có những cái trang trí hoa lá à, bên này thì chúng ta sẽ thấy một cái bia mộ cái bia này thì không biết là cũ hay mới nhưng mà nhìn trừ thì cũng đã không còn rõ thưa quý vị à, mong anh quỷ lao văn à, có thể dịch dâm cho hệ review và khán giả được xem nếu như anh thấy rõ cái chữ à, còn bây giờ tôi thấy thì cái nét chữ nó cũng không rõ lắm thì chắc có lẽ cái bia này sẽ là bia cũ đó và cái à, bức bên phong thì cũng được trang trí rất là đơn giản nhưng mà cả cái hòa tiết thì cũng khá là tỉ mỉ và tinh tế đây là cả cái loài cái tử thời được trang trí rồi bạc bù à, trong một cái bên à, phong cuốn thư như thế này nhìn chung về à, mô thức của cái ngôi lăng mộ này thì cũng rất giống những cái ngôi lăng mộ của người dân bình thường bây giờ đó tuy nhiên là chỉ có một cái điều đặc biệt duy nhất đó chính là cái thân phần của người nằm trong cái tập mộ này do đó là hệ review cũng muốn bắn khoảng 40 cái số ra đây để quay cho quý vị xem vậy thì à, thì nữ nhân nằm trong ngôi lăng mộ này là ai mà hệ review lại muốn giới thiệu đến quý vị và tại sao Huy à, Review lại nói là người thân sinh ra một vị vua của Triều Nguyễn Thì bây giờ quý vị có thể nhìn vào cái bảng tên này Để biết à, đây là ai à. À, Trước tiên, đây chính là cái tiểu sử là Đức Tư Bà là hoàng quỷ phi của vua Thiều Trì à, Tám giai đoán từng tiền triều Trương thì Thủy là nhạ thuận à. Bà là mẹ của Ngài Phong Lộc Quân Vương Ngài Văn Lạng Quân Vương Vua Hiệp Hòa và bốn Công Chúa đó là công chúa ỷ thanh công chúa liệu diêu công chúa nhà nhà công chúa lạc thanh còn gọi là nhà đức và bà mất vào năm đồng khẩn thứ ba thọ bảy mươi hai tuổi lăng tạng tại làng cứ chẳng vào năm một nghìn tám trăm tám mươi bảy và năm một nghìn chín trăm mười bảy vào ở làng long khê hương vân hương trà thừa thiên huế à, và đây là con cháu của các đời hai phụ phong lộc quân vương và văn lạc quân vương à, lập ra xây dựng cái ngôi mộ của bà cải bản về đây 
thì rõ ràng quý vị đã biết đấy chính là ngôi lăng mộ của mẹ vua hiệp thôi quý vị à. vừa rồi thì quý vị đọc vào cái, cái bảng à, thông tin thì à, quý vị cũng à, biết qua cái tiểu sử của bà tuy nhiên thì huế review cũng muốn bổ sung thêm về cái tiểu sử của cuộc đời bà trương thị thần người ta còn gọi là thuần thưa quý vị thì bà có hỷ là tuân và bà sinh năm 1817 mức năm 1889 à, cha của bà là ông trương văn minh làm chức cờ về ủy kinh thành huế quê gốc của bà thì ở huyện tổng sơn tỉnh thanh hóa năm 1835 thì bà được nhập làm phụ thiếp cho hoàng trưởng tử miếng tông tức là vua thiều trì sau này à, năm 1841 sau khi vua minh mạng bắn hà thì hoàng trưởng tử miếng tông lên ngôi lại niên hiệu là thiều trì lúc đó các phi tân của vua thiều trì thì đều, đều được gọi chung là cung tần À, để chờ cái thời gian mạng tán của vua Minh Mạng thì khi đó mới định thứ bậc Năm 1843 thì bà được phóng là tự giai Huy Tân Để năm 1846 bà được tận làm tám giai Thủy Tân thưa quý vị Để năm 1883 vua Tử Đức Bắn Hà à, Vua Dục Đức lên ngôi chưa được 3 ngày thì đã bị quyền thân Tốn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường Phía Trúc rồi bỏ đói đến chết Làm quốc công Hồng Dật là em trai của vua Tử Đức và là con của Thủy Tân được à, lên làm vua lấy hiệu là Hiệp Hoa thưa quý vị và tháng 7 âm lịch năm đó thì bà Thủy Tân được phong làm Hoàng Thái Phi có những cái định chế những cái luật lệ bán thượng tiên gạo à, của bà với khiếm Hoàng Hậu khiếm Hoàng Hậu tức là chỉ dấu của vua Hiệp Hoa Tuy nhiên đến tháng 10 âm lịch năm đó thì vua Hiệp Hoa bị phế trúc và bức tử cùng bởi hai quyền thân Tôn Thất Huyết và Nguyễn Văn Tường về nguyên do và vua Hiệp Hoa bị bức tử cũng như là bị phế trúc thì uh, Huế Review đã nêu rõ trong uh, cái video quay về lăng mộ của một trong tử Nguyệt Tám Vương tối tâm nhất của lịch sử triều nguyện đó là lăng mộ của Vũ Hiệp Hoa nếu quý vị nào chưa xem quý vị cũng có thể lượt xuống phía dưới để xem rõ nguyên do tuy nhiên thì Huế Review cũng uh, tóm tắt Vũ Hiệp Hoa lúc đó lên ngôi thì cũng đã trưởng thành và nhận biết được cái sự chuyên quyền của hai quyền thần uh, Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường chính vì vậy mà đã tìm cách để trừ khử hai người này Tuy nhiên khi tiến hành thì là bị ông Tôn Thất Thuyết phát hiện và cuối cùng thì bức tử để cho vua Hiệp Hòa uống thuốc độc từ từ thưa quý vị. Sau khi vua Hiệp Hòa bị bức tử qua đời thì ba Hoàng Thái Phi đã cũng bị giảng xuống làm Thủy Tân. Trong Đài Nam liệt truyền thì lại nói là ba làm Đoán Tân. Và như quý vị thấy thì trong cái bảng thông tin thì cũng có ghi là Đoán Tân chứ không phải là Thủy Tân. Để năm 1889, giữa thời vua Đông Khánh thì ba Đoán Tân qua đời lúc đó thò 72 tuổi. Lúc đầu thì lăng mộ của bà được tản ở làng Dương Xuân Hà thuộc địa phận huyện Hương Thủy. Tuy nhiên, sau này đến năm 1921, dưới thời vua Khải Định thì lăng mộ của bà được cải tản về đây. À, tại cái vị trí mà Huệ Review đang quay cho quý vị xem đây. Có thể nói, đây là một lăng mộ của một nhân vật rất đặc biệt. Và theo như lời kể của một số người dân quanh vùng, thì cái lúc mà tìm ra lăng mộ của bà cũng rất là khó khăn. Ngày xưa thì mộ của bà là chỉ là một cái ngôi mồ nhỏ và có một cái bia ở phía trước mà thôi Đấy, và nó nằm lần trong khu vực rừng rủ báo lá như thế này Tuy nhiên thì sau này khi con cháu đã tìm thấy nên đã trùng tu và xây lại một cái ngôi lăng mộ kháng trang và cũng có thể nói là một cái niềm an ủi lớn cho bà ở cái thời điểm hiện tại và bà Đoán Tân được biết đến là một trong những người phụ nữ sinh nhiều con nhất cho vua Thiều Trì và trong văn hóa đại chúng thì bà cũng được đưa vào À, trong một cái bộ phim cũng à, khá là nổi tiếng Không biết quý vị đã xem chưa Đó là bộ phim Phương Khấu Và nhân vật mà đại diện cho bà Chính là nhân vật Trương Uyển Thần thưa quý vị Đấy. Và quý vị nghĩ sao Về nhân vật nằm trong ngôi tầm mùa này Có lẽ đến đây thì Huế Review cũng xin kết thúc video Và nếu như quý vị thấy video này hay và ý nghĩa Cũng mong quý vị like, chia sẻ, đăng ký kênh Huế Review Để cập nhật những lãng mộ Về triều nguyện nói riêng Và về Huế nói chung Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị Ở những video tiếp theo